வணக்கம் நான் டாக்டர் சுஜய் சுசிகர் சீனியர் கன்சல்டன்ட் சர்ஜிக்கல் ஆங்காலஜி அண்ட் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் ஆழ்வார்பேட் ஸோ இந்த ஹைபெக் சர்ஜரி அப்படின்னா என்ன ஹைப்பர் தர்மிக் இன்ட்ரா பெரிட்டோனியல் கீமோதெரப்பிங்கிற இந்த சிகிச்சை இது வந்து எந்த மாதிரி கேன்சர் வகைகளுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுக்குள்ள மற்றும் பரவி இருக்கிற கருமுட்டைப்பை சினைப்பை அப்பெண்டிக்ஸ் பெருங்குடல் இல்லாட்டி இறைப்பை கேன்சர்ஸ் இந்த கேன்சர்ஸ் வந்து இதில் என்ன விசேஷம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்சர்ஸ் எல்லாம் வயிற்றுக்குள்ள மட்டும்தான் பரவும் வயிற்றுலேருந்து வெளியே போகாமல் இருக்கும் நிறையா டைமில் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற கவரிங்ஸ் ஆஃப் த பெரிட்டோனியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கவரிங்ஸை ஃபுல்லாக அகற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கீமோதெரப்பிங்கிறத வயிற்றுக்குள்ள மட்டும் செலுத்தினோன்னா நம்மளால் இந்த வகையான கேன்சரை குணப்படுத்த முடியும் டெக்னிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேஜ் த்ரீ கேன்சர்ஸ் ஆர் ஸ்டேஜ் ஃபோர் கேன்சர்ஸ் பட் இந்த புது வகையான ட்ரீட்மெண்ட் ஹைபெக் கரப ட்ரீட்மெண்ட்னால இதில் வந்து நம்ம கீமோதெரப்பி உள்ள செலுத்துறதுனால நம்ம குணப்படுத்த முடியும் இந்த ஹைபெக் சர்ஜரியில் என்ன பண்ணுவோம் ஹைபெக் சர்ஜரியில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய சர்ஜரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக எட்டு மணி நேரம் இல்லாட்டி பன்னெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் கூட இந்த சர்ஜரி டியூரேஷன் இருக்கலாம் இதுக்கு வந்து வயிற்றை தொடர்ந்து முழுசாக அந்த கவரிங் ஸ்பெரிட்டோனெக்டமின்னு சொல்லுவோம் டோட்டலாக கவரிங் ஆஃப் த பெரிட்டோனியமே எடுத்துருவோம் அதோட வந்து எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு கேன்சர் பாதிச்சிருக்கோம் அதையும் செஞ்சு எடுத்துருவோம் எடுத்து அதெல்லாம் முழுசாக கேன்சர் அகற்றிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைப்பர் தர்மிக் கீமோதெரப்பிங்கிறத நம்ம செலுத்த முடியும் ஹைபெக் எப்படி பண்ணுவோம்னா அதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டாக ஒரு மிஷின் இருக்குது என்னென்னா அது வந்து உங்களுக்கு அந்த கீமோதெரப்பி ட்ரக்கை அது கொடுக்க வேண்டிய மருந்தோடு சேர்த்து உங்கள் வயிற்றுக்குள்ள மட்டும் சர்க்குலேட் பண்ணும் சர்க்குலேட் பண்ணும் டைமில் அதே டைம்ல இட் ஹஸ் மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர் நாலு டிகிரி மோர் தேன் யோர் பாடி டெம்பரேச்சர் அதாவது நம்ம யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட்ல அந்த கீமோதெரப்பி கொடுக்க போகிறோம் அதை வந்து ஒரு பர்ஃபியூஷன் மெத்தடில் போட்டுட்டு உங்களுக்கு அந்த ஹைப்பர் தர்மிக் கீமோதெரப்பி மிஷின் மூலமாக செலுத்துவோம் அந்த மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் சர்க்குலேட் த ஃப்ளூயிட் இன்சைட் தி அப்டமன் வயிற்றுக்குள்ள அதை நல்லா சர்க்குலேட் பண்ணிட்டு அதே நேரத்தில் டெம்பரேச்சரையும் ஃபார்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட்ல மெயின்டைன் பண்ணும் இதனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ட்ரக் வந்து வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கேன்சர் செல்ஸ் எங்கெல்லாம் பாதிச்சிருக்கோ அதை ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால வித் த டெம்பரேச்சர் அட் ஹையர் லெவல் கேன்சர் கில்லிங் வந்து கேன் பி அட் அ ஹையர் லெவல் அண்ட் வி கேன் அச்சீவ் அ கியூர் இன் தீஸ் டைப் ஆஃப் பெரிட்டோனியல் கேன்சர்ஸ் வாட் இஸ் ஹைப்பர் தர்மிக் கீமோதெரப்பி வர்சஸ் ட்ரெடிஷனல் கீமோதெரப்பி இப்போ ஹைபெக் வர்சஸ் கீமோதெரப்பி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கேன்சர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து நரம்பு மூலமாகவும் நம்ம வந்து கீமோதெரப்பி செலுத்த முடியும் இருந்தாலும் என்ன பிரச்சனைனா இந்த நரம்பு மூலமாக செலுத்துறது நம்ம ரத்தத்தில் பரவி நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கேன்சர் செல்ஸை வந்து பாதிக்கிறது இல்லை கம்ப்ளீட்டாக அதனால் பார்த்தீங்கன்னா த கியூர் நம்ம வந்து எவ்வளோ குணப்படுத்த முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டமிக் கீமோதெரப்பியில் அந்த பெரிட்டோனியம்குள்ளே இருக்கிற அந்த கேன்சர் செல்ஸ் மட்டும் தப்பிச்சிருது அதனால தான் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவேரியன் கேன்சர்ஸ் இந்த கோலான் கேன்சர்ஸ்லாம் பெரிட்டோனியமில் மட்டும் திரும்பி திரும்பி ரெக்கரன்சஸ் வருது இப்போ இதுக்கு நம்ம கீமோதெரப்பியை நேராகவே உள்ள இன்ட்ரா பெரிட்டோனியலாக எங்கே அந்த கேன்சர் செல்ஸ் இருக்கோ அந்த லேயர்க்குள்ளே நம்ம செலுத்துறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அது என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கீமோதெரப்பி கான்சன்ட்ரேஷன் விச் கோஸ் டு கே இது வந்து இட்ஸ் மோர் தேன் செவன்டீன் டு எயிட்டீன் டைம்ஸ் நம்ம வந்து அது பதினேழு பதினெட்டு மடங்கு அந்த கேன்சர் கீமோதெரப்பியோட ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதுனால அந்த கேன்சர் செல் கில் இஸ் மோர் ரெண்டாவது நம்ம கீமோதெரப்பியோட சேர்த்து அந்த ஹைப்பர் தெர்மியாகவும் கொடுக்கறதுனால இன்ட்ரா வீனஸ் கீமோதெரப்பி அதாவது ரெகுலராக கொடுக்குற கீமோதெரப்பியை விட இன்ட்ரா பெரிட்டோனல் கீமோதெரப்பியோட எஃபெக்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது இதனால் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் அந்த கேன்சர் செல்ஸ் ஒழிஞ்சு திரும்பி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கோ இன்சைட் த பெரிட்டோனல் கேவிட்டி இந்த ஹைபெக் கீமோதெரப்பி கேன் ஒர்க் அட் அ பெட்டர் லெவல் இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன் சொல்கிறோமே இதில் வந்து என்ன பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நேரம் பண்ணுற சர்ஜரிங்கிறதுனால இதில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயிற்றில் இருக்க ஃபுல் லேயர்ஸ் எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து குடல் ஒட்டி ஏற்படுறது குடலில் ஓட்டை ஏற்படுறது இரத்த கசிவு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் ரெண்டாவது வயிற்றுக்குள்ளேயே கீமோதெரப்பி செலுத்துறதுனால கீமோதெரப்பியின் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போன் மேரோ சப்ரேஷன் உங்களுடைய அணுக்கள் கம்மியாகிறது உங்களுக்கு ப்ளீடிங் டெண்டன்சி வர்றது இதுவும் வரலாம் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது இந்த கீமோதெரப்பியை நம்ம டெம்பரேச்சரையும் கூட்டி